हेलो एव्रीवा वेलकम बैक टू मई चानल षा वेज किचन इवा मैं वीडियो ओ चक्ट लड्डू रेसीपी अंडी अदी का वेरईटी अंत बूंदी नून वे अट्ठी लड्डू लेकिन एदा पाक लड्डू इटंट वंट यी का मैदा पिं वेसी चेयट अंत नून वे चेयट अटी का चला बहुत का ओपिक लड्डू कावाले एंक आलमोस्ट हेल्दी चुस्कने लड्डू अने मन इंटूल सरकल उगे मुझे ना चानल कूसते प्लीज सब्सक्रैब् चुस्कम रिक्वेटी एन कं नानल स्टार्टा मी अंदर सहकार उल्लन अड़ना क्रेवरना चूस्टे सब्सक्रैब् चुस्क मनस्फूर्ति को इंका दी संबंधी येवेवी कावाली इंग्रीडेंट्स अनेवी नीन डिस्क्रिपन मेन इकड़ी चूड़कते डिस्क्रिपन आईना चूड़ो आरो मार्क किस्क्रिपन मैटर अने वस्तु लेट्स गेट स्टार्टेड लड्डू कटा की मुझे और कप इकड़ गोधुम पिंतना अंत मेरी ये कपना ये ग्लास तो आना लेदा ये बउल तो आना ये प्राब्लम ले कप गोधुम पिं अर कप मैदा अभी इंट दाई इंट वस्तु तोनेवच्छ अलागे अर कप बोबाई रव यह मूड कप गोधुम पिंते अर कप मैदा अर कप बोबाई रव मंत कावाले टेबल स्पून वैज़ा चूंस्ता चूँगी नैन कपूना कदा दाखी पदहार टेबल स्पून उ अला अर कप मैदा अर कप बोबाई रव अंत एन टेबल स्पून उ वीटन बाग कल तरवा इंदो मन की नून तो ये पनी उ अंत पन अंत ने कप गोधुम पिं की अर कप बोबाई रव की अर कप मैदा पिं की अंटी कल टेबल स्पून वरकू ने इकड़ मन ऐडी ने चूना कदा आ स्पून तो नैन ईद स्पून अने ने वाड़ा वो ने नैंत पौडर्स अंत यह पिं बिक्वि मन चत पटको मुद्द कड़ते मुद्देला अला अला मैशू पिं तो सह नैन बफ्जेस्ट इला पौडरला अभी मन चतको मुद्द कड़ते मुद्द अने कवाली अलाकन्मा मोयन चूस्त कदा अला चेयन अद अला पटकना अला रावाली चत अला मुद्दला अला रावाली अला पर्फेक्ट अड़क की नैने टेबल स्पून अने सोन अला राक इंकोटी रे टेबल स्पून वेसको तक वेसको उठे तरवा इकड़ काची चलना पालने चूसकू चपाती पिंलाम कलपकड़ा गटिग कल करेक्ट चपाती पिंला तड़पते इवी अंत टेस्ट रा मुद्द अने चला गिंदी चूसक वेसको काची चलना पाल वेयदी मूल अल यूज काची चलना अवसरमे एम ले अला चेयचु इला चेयचु चूस्त कदा पिं एला तुनानो एंत ग तुनानो वीडियो अने को टाइम उद्दीटे नैन विवर चूदा फास्ट फारवर्ड अंत ने इधर वीडियो फास्ट फारवर्डू उड़ेदाँ इधर मुगर चपार अलाक निदान चूपी अच्छे अंदम ने चूना अंदर इधने कल चाल जाग्रत उ अंक अंडी दीन कोसम ओपिक अने मन को अवसर उ चला टेस्ट उठाएँ अभी लड्डूल इला चूसक पाल निदान रे स्पून वेसकटू कलपं गबाल मोतम वेकोद 
చూసారా ఎంత గట్టిగా ఉందో పిండి బాగా మెత్తగా ముద్దలాగా చేసుకోవాలి ఇలా చేసి ఉంచుకున్న పిండిని ఒక పదహైదు నిమిషాల సేపు రెస్ట్ ఇవ్వండి చూస్తున్నారు కదా ఎంత గట్టిగా ఉందో ఇలానే ఉండాలి అలా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఓసారి పిండినంతా బాగా దగ్గరికి చేసుకొని మొత్తంగా బాగా ఒకసారి తడుపుకోవాలన్నమాట తర్వాత మనం ఇక్కడ డస్టింగ్ అనేది ఏం అవసరం లేదు ఏ మైదా పిండో గోధుమ పిండో ఏవి అవసరం లేదండి డైరెక్ట్గా ముద్ద తీసుకొని చపాతీ లాగా రుద్దుకోవటమే మీరు ఇక్కడ కావాలంటే నెయ్యి వాడుకోండి మీకు రావట్లేదు జరగట్లేదు అనుకుంటే నెయ్యి వాడుకోండి కానీ గోధుమ పిండి అవి మాత్రం ఏవి డస్టింగ్గా యూజ్ చేసుకోవద్దు చాలా చక్కగా వస్తాయండి ఎటువంటి టెన్షన్ అవసరంలో చూస్తున్నారు కదా నేను ఏమీ చేయలేదండి ఆ ముద్దని ఎంత కావాలో ఎంత సైజ్ కావాలో అంత సైజ్ తీసుకొని నేను చపాతీలాగా ఒత్తుకుంటున్నాను అంతే నేను ఏది కానీ వేయలేదు అక్కడ నెయ్యి కూడా వేసుకోలేదు యాక్చువల్గా మీకు రావట్లేదు అనుకుంటే నెయ్యి వేసుకోండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు కర్రకు రాసుకోండి అలాగే చపాతి పలకకు కూడా నెయ్యి రాసుకోండి చేసుకోండి మీకు రావట్లేదు అనుకుంటే ఇవి చపాతీలాగా రౌండ్గా నీట్గా షేప్స్లో అయితే రావండి ఇలాగే కొద్ది క్రాక్స్ లాగా రొట్టెలు చేసేటప్పుడు మనకు సైడ్స్కి వస్తాయి కదా అలా వస్తుంది ఇలాగే వస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో మాయిశ్చర్ అనేది ఎక్కువగా మనం వేయలేదు అంటే లిక్విడ్ అంటే పాలు అనేది ఎక్కువగా వేసి చపాతి పిండిలాగా తడపలేదు కాబట్టి అందులో ఇందులో రవ్వ ఉంది ముఖ్యంగా కాబట్టి నీట్గా గుండ్రంగా రావాలి అని మాత్రం టెన్షన్ పడద్దు రాలేదు అనేసి ఇలాగే వస్తాయి మీకు చేత్తో రాలేదు అనుకుంటే అలా హెల్ప్ తీసుకోండి దాన్ని చేసుకోండి అలాగా చేసుకుంటూ చాలా చక్కగా వస్తాయండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీకు చూయించడం కోసం నేను అలా పెట్టి చూయించాను అంతే అవి అనేది కామన్ క్రాక్స్ అనేది చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా రుద్దుకోవచ్చు రుద్దుకోవటం కూడా ఇలా అన్నింటినీ చేసుకొని పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే హై ఫ్లేమ్ ఉండకూడదు లో ఫ్లేమ్ ఉండకూడదు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వీటిని కాల్చుకోవాలి అది కూడా నెయ్యి వేసే కాల్చుకోవాలండి ఇక్కడ నూనె కానీ ఇంకోటి కానీ ఏమీ యూజ్ చేయొద్దు కేవలం ఈ స్వీట్ మొత్తానికి ఇక్కడ ఈ నెయ్యి యూజ్ చేసే నెయ్యి అండి కాబట్టి మీరు ఎటువంటి నూనె వాడొద్దండి ఎందుకంటే టేస్ట్ ఉండవు అనమాట మాడకుండా చూసుకోండి నెయ్యి వేసినప్పుడు ఎక్కువ మంట పెట్టారంటే విపరీతంగా మాడిపోతాయి అసలు చాలా టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా వస్తుంది కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి నెయ్యి వేసుకుంటూ ఇరువైపులా అటు ఇటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి ఇలా రెడ్డిష్గా మాత్రమే రావాలి గోల్డెన్ కలర్గా మాత్రమే మాడిపోతే మాత్రం మీ లడ్డూలు టేస్ట్ ఉండవు చూసారు కదా ఎంత చక్కగా కాలిపోయిందో ఒకవేళ విరిగినా బాధ ఏం లేదండి ఏమి కాదు మనం వీటిని అన్నిటినీ తుంచుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాల్సిందే కాబట్టి టెన్షన్ పడద్దు ఒకవేళ మీరు తిప్పే సమయంలో అటు ఇటుగా విరిగిపోయినా టెన్షన్ పడకండి చపాతీలన్నీ గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఇలా తుంచుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి మరి చల్లగా అయిన తర్వాత వేయకండి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తుంచుకొని ఇలా మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఏదైతే గోధుమ పిండి తీసుకున్నామో కొలతకి అదే కొలతతో బెల్లాన్ని దంచుకొని పెట్టుకున్నానండి తురుముకోవచ్చు మీ ఇష్టం తర్వాత మనం ఈ చపాతి ముక్కలన్నింటినీ కోర్స్ పౌడర్గా పౌడర్ చేసుకోవాలి మరి ఫైన్ పౌడర్ లాగా అయితే చేసుకోవద్దు తర్వాత మళ్ళీ బెల్లం వేసి పట్టాలి కాబట్టి చేయకూడదు అలాగా ఇలా రఫ్గా పౌడర్ చేసుకోవాలి ఒక్క ముక్కగా తర్వాత ఇందులోనే మనం ఒక కప్పు బెల్లాన్ని అనుకున్నాం కదా ఆ బెల్లాన్ని ఇందులో వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక రెండు మూడు సార్లు వేస్తే సరిపోతుందని ఈజీగా మిక్సీ పడుతుంది కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ నేను గోధుమ పిండి ఏదై ఎంతైతే తీసుకున్నానో అంతే బెల్లం తీసుకున్నాను ఇలా వచ్చింది చూసారు కదా ముద్దలాగా మనం లడ్డూలు కట్టడానికి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది అనమాట ఏం టెన్షన్ పడద్దు వచ్చేస్తాయి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి మీరు ఒకవేళ స్వీట్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఒకటి బావ నుంచి ఒకటిన్నర వరకు బెల్లాన్ని తీసుకోండి అదే కప్తో తర్వాత నేను ఇక్కడ కొద్దిగా టేస్ట్ ఉండడం కోసం నట్స్ అన్నీ తీసుకున్నానండి బాదం కాజు అలాగే సారపప్పు తీసుకొని కొద్దిగా ఒక్క ముక్కగా దం చేసుకొని వేసుకున్నాను ఇదే పౌడర్లో వేయించుకోవసరం లేదండి డైరెక్ట్గా మేము వే డైరెక్ట్గా వేసుకున్నాను మీకు ఇష్టమైతే వేయించేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇందులో 
చూస్తున్నారు కదా అలా ఒక్క ముక్కగా వేసుకున్నాను అక్కడక్కడ పలుకుగా తగిలితే బాగుంటుందని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఇందులో వచ్చేసి కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్ మంచి సువాసన కోసం వీటన్నింటినీ బాగా మనం చేత్తో మెత్తగా మొత్తాన్ని కలిసేలాగా డ్రై పౌడర్ అనేవి ఉన్నాయి కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ పౌడరు కాజు బాదం పిస్తా పౌడరు ఇలాచీ పౌడరు అంతా మనం ముందుగా లడ్డు కోసం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పౌడర్లో బాగా మిక్స్ చేసుకునేలాగా చేతితో బాగా చేసుకోండి మొత్తం కలిసిపోయిన తర్వాత ఇలా మన చేతికి ఎంతైతే రాగలదో పిండి అంత తీసుకొని ఇలా చూపిస్తున్నాను కదా అలాగైనా చేసుకోవచ్చు మీకు ఒక చేత రాలేదు అనుకుంటే లేదంటే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళైతే ఒక చేత చేసేసుకున్న వచ్చేస్తాయి చాలా ఈజీగా కట్టుకోవచ్చు మీరు కాల్చేటప్పుడు నెయ్యి వేసుకోకపోతే ఇలా ఉండలు కట్టడానికి రాదు ఒకవేళ అటువంటిది ఏదైనా జరిగినా టెన్షన్ ఏం అవసరం లేదండి ఈ మొత్తం పౌడర్లో కొద్దిగా కాచి చల్లార్చిన నెయ్యిని వేసుకొని ఉండలు కట్టుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇలా చేసుకున్న లడ్డూలు మనకి ఫైవ్ డేస్ ఉంటాయండి ఖచ్చితంగా ఫైవ్ డేస్ ఉంటాయి ఏం డౌట్ లేదు అందులో మరీ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ పెట్టద్దు ఆ బయట పెట్టుకునేలాగైతే ఉంటాయి మనం ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేస్తే మాత్రం ఫైవ్ డేస్ కంటే ఎక్కువ నిల్వ అంటూ ఉండవు ఇది కేవలం గోధుమ పిండితో అయినా చేయొచ్చు కేవలం మైదా పిండితో అయినా చేయొచ్చు కాకపోతే అంత టేస్ట్ ఉండవండి ఈ ఇక్కడ రవ్వ మైదా పిండి గోధుమ పిండి వేయటం వల్ల మనకి నోటికి రవ్వరవ్వగా తగులుతూ బాగుంటుంది అనమాట మనం తింటూ ఉన్నప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఎంత చక్కగా వచ్చాయో లడ్డూలు అనేవి లడ్డు కట్టిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఎలా ఉందో కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి నేను ఇక్కడ మీకు చూపించడం కోసం మాత్రమే లడ్డూలు కట్టానండి మిగతా అదంతా పౌడర్ లాగా స్టోర్ చేసి ఇదిగోండి ఇలా పెడుతున్నాను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కట్టుకోవచ్చు అన్నట్టు ఎందుకంటే నేను ఈ లడ్డూల్ని బయట ఎక్కడో డబ్బాలో స్టోర్ చేసి ఉంచట్లేదు బయట పెట్టుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆరిపోతే అంత బాగోవు పౌడర్ని మాత్రం నేను స్టోర్ చేసి ఉంచుకున్నాను కావాలి అనుకున్నప్పుడు లడ్డూలు కడతాను ఒకవేళ లడ్డూలు కట్టడానికి ఇలా పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత రాలేదు అంటే చెప్పాను కదండి కొద్దిగా నెయ్యిని గోరువెచ్చగా చేసుకొని అది ఈ పౌడర్లో వేసి ఉండలు చుట్టుకుంటే లక్షణంగా వస్తుంది అంతేనండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి గోధుమ పిండి అంటే ఐ మీన్ చపాతీ ఫ్లేవర్ అలాగ మాత్రం బాగా తెలుస్తుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట మనం రెగ్యులర్గా తినే లడ్డూస్ లాగా కాకుండా బాగుంటుంది చాలా 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 బాగుండినాయి మీకు ఈ లడ్డూలు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్ చేసి చెప్పండి అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ని విజిట్ చేస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ టైం మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తుంది షాజ్ వెజ్ కిచెన్ ఛ